Hello friends, welcome back to Anujindal .in. So in today's video, I am going to discuss with you the last year cutoff of SEBI grade A examination. So you know that last year SEBI changed the syllabus for SEBI grade examination. Before the, before the last year examination, the pattern of exam and the syllabus was different. So obviously discussing the cutoff before last year is not relevant for you. That is why I am discussing only the last year cutoff. Okay. So you know in SEBI grade A you have phase 1 examination, phase 2 examination and then interview. So I will discuss the cutoffs for all these three phases. Okay. And I will also discuss with you the methodology adopted by SEBI to calculate the cutoffs. So let's begin guys. So this video we will discuss karenge phase 1 cutoff, phase 2 cutoff final cutoff for the selected candidates and the factors which determine the cutoff. Okay. So, first we will discuss phase 1 cutoff. So, phase 1 you have know that there are two papers. Paper 1 and Paper 2. Okay. Paper 1 is common for all streams. Whether you apply in any stream, apply kare, general stream, legal stream, okay, research stream. All paper 1 is common. Hai. Paper 1 is a general aptitude paper. Hai. जबकि जो पेपर 2 है वो आपका रिसर्च आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक है आप जो स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका पेपर 2 बनता है ओके सो so, जो फेज 1 की कट ऑफ है वो सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन निकाली गई थी इट वाज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स एंड अक्रॉस ऑल द कैटेगरी सो सारी कैटेगरीज के लिए और सारी ही स्ट्रीम्स के लिए फेज 1 की कट ऑफ कॉमन है तो आपको पता है पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होता है पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है ओके सो यहां पे जो पेपर 1 की कट ऑफ है वो है 30% और 30 मार्क्स ओके और पेपर 2 जो है उसकी कट ऑफ है 40% और 40 मार्क्स बेसिकली इसको कट ऑफ नहीं कहना चाहिए इसको हमें क्वालीफाइंग मार्क्स कहना चाहिए क्योंकि दिस इज द मिनिमम मार्क्स यू हैव टू ऑब्टेन दिस इज द क्वालीफाइंग मार्क्स this is not exactly cut off, okay? And aggregate में आपके 40% marks होने चाहिए, यानि कि 200 में से 80 marks होने चाहिए, okay? So जिन भी लोगों ने ये तीनों condition satisfy कर ली, वो phase two के लिए select हो गए, okay? 30% in phase one, at least 30% in paper one, at least 40% in paper two, and at least 40% marks in aggregate, okay? So let's suppose किसी के 20 uh, marks आते हैं paper 1 में और 80 marks आते हैं paper 2 में तो उसका aggregate 100 बनता है यानि कि 50% तो although वो aggregate तो clear कर रहा है लेकिन वो paper 1 में 30% marks नहीं ला पाया है इसलिए वो phase 2 के लिए select नहीं होगा I hope this is very very clear the phase 1 cut off okay then comes the phase 2 cut off तो यहाँ पे मैं general stream की ही बात करूँगा phase 2 की जो cut off है वो separate आई है अलग अलग streams के लिए so it is separate for different streams and for different categories. Okay. So if we talk general stream, then for the unreserved category, the cut off is 66. So this is out of 100. All these cut offs are out of 100. OBC non-creamy layer ke liye, jo thi, wo thi 60. Similarly, uh, economically weaker section ke liye 57.17 and so on. Different different categories ke liye, different different cut off nikali gai thi. अब ये कट ऑफ निकली कैसे व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट दिस कट ऑफ सो इफ यू लुक एट दिस बिलो टेबल यहां पे देखिए फेज 2 में पेपर 1 के लिए 30% कट ऑफ है पेपर 2 के लिए 40% कट ऑफ है और एग्रीगेट कट ऑफ 40% है सो so बेसिकली ये कट ऑफ नहीं है एक्चुअली ये क्वालीफाइंग मार्क्स है ये तो मिनिमम मार्क्स है जो आपको स्कोर करना ही है बेसिकली कट ऑफ कैसे निकाली गई है 1/3 वेटेज दी गई है पेपर 1 को और 2/3 वेटेज दी गई है पेपर 2 को तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? पेपर 2 में अगर आप ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं ओके सो 1/3 वेटेज है पेपर 1 पेपर 1 आपका फेस 2 में किसका होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का ओके okay? जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करी जाती हैं जबकि पेपर 2 होता है आपका वही स्ट्रीम स्पेसिफिक ओके तो यहां पे जनरल स्ट्रीम है तो जनरल स्ट्रीम में आपको पता है पेपर 2 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं ओके तो यहां पे 1/3 वेटेज दी जाएगी आपके पेपर 1 के मार्क्स को और 2/3 वेटेज दी जाएगी आपके पेपर 2 के मार्क्स को और उन दोनों को ऐड करके 100 में से आपको स्कोर दिया जाएगा ओके सो लेट्स सपोज आपके पेपर 1 में मार्क्स हैं 60 और लेट्स सपोज आपके पेपर 2 में मार्क्स हैं 90 तो 1/3 ऑफ 60 व्हिच इज 20 मार्क्स 
एंड टू थर्ड ऑफ नाइनटी विच इज सिक्सटी मार्क्स तो आपका टोटल बनता है एट्टी आउट ऑफ हंड्रेड तो इस तरीके से आपका स्कोर निकाला गया है फेज टू में तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो स्कोर था सिक्सटी सिक्स यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके सिक्सटी सिक्स मार्क्स थे ओके दिस इज हाउ द कट ऑफ ऑफ फेज टू वॉज कैलकुलेटेड नाउ फेज टू में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ मेनी कैंडिडेट वर सिलेक्टेड इन फेज टू ओके सो फेज टू में सपोज जितनी वेकेंसीज थी जितनी भी फाइनल वेकेंसीज थी उनका थ्री टाइम्स उसका थ्री टाइम्स जो होगा उतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं लेट सपोज अगर अनरिजर्व कैटेगरी को या मैं टोटल की बात करता हूं अनरिजर्व की बात नहीं करता लेट सपोज इन जनरल स्ट्रीम लेट सपोज देर आर हंड्रेड सीट्स तो थ्री हंड्रेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था ओके okay? यानी कि थ्राइस थ्राइस द नंबर ऑफ वेकेंसीज उतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था यानी कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल स्ट्रीम में अनरिजर्व कैटेगरी में फोर्टी सीट थी तो वन ट्वेंटी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था दिस इज हाउ द कैंडिडेट वर सिलेक्टेड ओके नाउ नेक्स्ट कम्स द फाइनल कट ऑफ फॉर द जनरल स्ट्रीम अब फाइनल कट ऑफ में क्या है आपके फेस टू के मार्क्स जुड़ेंगे और आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे ओके द मार्क्स ऑप्टेन्ड इन फेज वन आर नॉट काउंटेड इन द फाइनल कट ऑफ तो फेज वन इज ओनली ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर फेज वन के मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में एड नहीं होते ओके तो फेज टू को दिया जाता है एट्टी फाइव परसेंट वेटेज और इंटरव्यू को दिया जाता है फिफ्टीन परसेंट वेटेज इसका मतलब है आपके जो फेज टू में मार्क्स होंगे उसको ए, उसका 85 परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आउट ऑफ 15 आपको मार्क्स दिए जाएंगे आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आउट ऑफ 15 दिए जाएंगे इंटरव्यू में तो आपका टोटल जो हो जाएगा 100 मार्क्स हो जाएगा तो आपको जो स्कोर दिया जाएगा फाइनली वो आउट ऑफ हंड्रेड दिया जाएगा ओके सो अनरिजर्व कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ थी सिक्सटी इसका मतलब है जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ सेबी ग्रेड ए जॉब के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में उसका स्कोर था 69.24 सिमिलरली ओबीसी की कट ऑफ थी 62.26 ईडब्ल्यूएस की 59.58 एंड सो ऑन सो दिस इज हाउ द फाइनल कट ऑफ फॉर द जनरल स्ट्रीम वाज कैलकुलेटेड सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ कैसे क्लियर कैलकुलेट की जाती है सेबी ग्रेडे में और कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना या कौन से एग्जाम की वेटेज ज्यादा है नाउ लास्टली आई वांट टू डिस्कस विद यू द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कट ऑफ कट ऑफ को डिटरमाइन करने में कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेट्स इन द एग्जामिनेशन हु आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन देन टोटल नंबर ऑफ वेकेंसीज देन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन की एग्जाम डिफिकल्ट है इजी है मॉडरेट है ओके एंड फाइनली द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सो दीज आर द फोर मेन फैक्टर्स which determine the cut off for the respective phases okay so i hope guys you must have liked this video maine is video mein try kiya hai ki comprehensively aapko cut off ke bare mein jo jo information possible ho sakti hai wo aapko main sari information de dun so friends aise hi similar videos main aur leke aaunga future mein so stay connected with our youtube channel if you have still not subscribed to our channel then do subscribe and hit the bell icon to get regular notifications and updates prepare well Have a nice day